Hi kids, good morning, pranam, ganpati bappa, moriya. I hope you all are doing well at your home. आप सभी ने बहुत अच्छे से टेस्ट दिए होंगे गणेश जी की स्थापना की होगी मोदक खाए होंगे खूब अच्छे से घर पर इंजॉय किया होगा हमने भी विद्यालय में गणेश जी की स्थापना की है बहुत धूम धड़ाके से गणपति जी विराजित हुए हैं आपके कैंपस में बट वी ऑल आर मिस सो मच क्योंकि हर त्यौहार आपके बिना अधूरा है फीका है सो स्टूडेंट्स वी ऑल आर मिस यू सो मच In our previous lecture, I delivered you the grammatical portion, and today I am going to deliver you the third chapter of your Honey Dew book. The name of the chapter is "Glimpse of the Past." So this is a start on the page number thirty-six in your book. So let's start. As you show in the screen, before you read, here are some picture. pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857 yahan par kuch rashtravadi vicharadharaein hamare itihas ki di hui hai hamare desh ki di hui hai 1757 se 1857 tak ki this pictures and speech bubbles yani ye jo pictures aapko batayi gayi hain jo aise bubbles bane hue hain jiske andar kuch baatein likhi gayi hai will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the first war of the independence 1857 1857 mein jo pehla vishva yuddh lada gaya tha wo kin cheezon ke baad mein lada gaya usme kya kya hua kis tarike hum se fight hui hai hamari kin kin se fight hui hai us sab ke bare mein aapko tab pata padega jab aap inke bare mein padhenge okay so students let's start the first is the martyrs hamari shaheed इसमें आप देख सकते हैं एज अ सिंगिंग पार्ट दैट इज सिंग बाय द लता मंगेशकर जी एट अ फंक्शन इन दिल्ली दिल्ली में जो एक फंक्शन हुआ था उसमें उन्होंने गाया था ओ माय कंट्री में लेट योर आईज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ द इंडियन मैट्रीज ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी याद करो उन्हें जो देश के शहीद हैं जो बलिदान दे चुके हैं ये मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी याद करो देश के उन शहीदों को और याद करो उनकी कुर्बानी ये आपने सुना होगा ये लता मंगेशकर जी का बाद में एक सॉन्ग भी बना है जो बहुत फेमस हुआ है दिल्ली में एक स्पीच में उन्होंने अपना ये सॉन्ग गुनगुनाया था फिर आप आएंगी पेज नंबर थर्टी सेवन द कंपनी कंक्वेस्ट जो कंपनी का जो वार हुआ था उसके बारे में इसमें बताया है सेवन फी फिफ्टी सेवन से एटीन फोर्टी नाइन में विद द सुपीरियर वेपन्स बहुत सारे हथियारों के से द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो पूर्वी ब्रिटिश कंपनी थी इंडिया की वो एक्सटेंड इन इट्स पावर इन एटीन सेंचुरी इन इंडिया वो अपना पावर अपना शासन अट्ठारहवीं शताब्दी में भारत में फैला रही थी आप यहाँ पर एक मेप दे सकते हैं जिसमें टू कलर्स विजिबल हो रहे हैं येलो एंड रेड जो येलो कलर है वो इंडियन प्रिंस जहाँ जहाँ फैले हुए थे वहाँ का है जो पिंक कलर आप देख रहे हैं जो रेड जैसा दिख रहा है वो ब्रिटिश टेरिटरी कहा था कि ब्रिटिश कहाँ कहाँ फैले हुए थे सेकेंड पार्ट में इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड जो इंडिया के जो प्रिंस थे वो आपस में बात कर रहे हैं देट अप स्टार्ट राजा बा राजा बा के बारे में बात करें कॉल द इंग्लिश मर्चेंट क्या कहते हैं वो जो इंग्लिश मर्चेंट से जो व्यापारी है उन्हें बुलाया जाए दे विल हेल्प मी टू डिफिट हिम वो ब्रिटिशर्स को हराने में इंग्लिश मैं को हराने में हमारी मदद करेंगे द पुपुल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट लोगों में लड़ाई करने के लिए किसी भी तरह की शांति वार्ता नहीं थी द राइवरीज हैड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजीली सब ड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन हमारे भारत के खिलाफ जो जो लोग थे वो लोग आपस में मिल गए उन्होंने जो है लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया भारत के राजाओं के खिलाफ हो ऐसे करके उन लोगों ने मिल करके एक के बाद एक सारे भारतीय राजाओं को गिराना शुरू कर दिया अ फार सिंह रूलर लाइक द ब्रेव टिपू ऑफ माइसोर फॉर द ब्रिटिश टिल द डायर फाइटिंग लेकिन कुछ महान हमारे राजा जैसे कि टीपू सुल्तान माइसोर के जो राजा थे वो जब तक मर नहीं गए तब तक वो इसके खिलाफ लड़ाई करते रहे Thank God, there is peace in the country. वॉक क्या कहते हैं वो नाउ 
कि चलो अच्छा है अब देश में शांति हो चुकी है नो मोर वॉर्स एंड नो लॉन्ग बाय थर्स अब हम ना किसी से ठगे जाएंगे और ना ही जो है लड़ाई झगड़े होंगे इट्स गुड हु सेंड द ब्रिटिश इट इज गॉड ये भगवान ही जिन्होंने ब्रिटिशर्स को भेज दिया है और डेस्टिनी इज लिंक विद दैन हमारा जो किस्मत है हमारा जो भविष्य है वो उनसे जुड़ा हुआ है हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कंट्रेस भारतीय इसके लिए क्या रिएक्ट करते हैं हम देखते हैं द वाइट मैन हैज किल्ड और डिथोनेड और किंग्स जो अंग्रेज थे उन्होंने या तो हमारे राजाओं को मार दिया या उन्हें अपना गुलाम बनाने की कोशिश की सब किंग्स वर नॉट गुड कुछ राजा अच्छे नहीं थे बट आफ्टर ऑल दे वर ऑन दिस लैंड लेकिन फिर भी वो इस धरती पर राजा बने हुए थे नाउ वी हैव बिकम स्लीव्स ऑफ फॉरेनर्स अब हमें जो विदेशी हैं जो अंग्रेज हैं उनकी साथ में संधि करनी है चाहिए थर्ड पार्ट पेज नंबर थर्टी एट पे जब ब्रिटिश शासन भारत में आया उसके बारे में बताया गया है पेज सेवनटीन सिक्सटी फाइव से एटीन थर्टी सिक्स तक में चला था रिलीजियस लीडर फ्रिश आइडियाज लाइक अनटेच बिटी इन लाइफ चाइल्ड मैरिज जो भारत के जो धार्मिक राजा हुए हैं उन्होंने अलग अलग तरह के आइडियाज अलग अलग तरह के फॉलोअर्स इंडिया में लाए जिसमें से अनटेचबिलिटी छुआछूत बाल विधा विवाह ऐसी सारी चीजें उसमें आई है एनी वन हु क्रॉस इज द सी लॉस इज ए रिलीजन क्या कहा गया कि जो भी लोग समुद्र को किसी भी नदी को पार करेंगे वो जो है क्या रहेंगे वो अपना अपना जो धर्म है उसको खो देंगे ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन जितने भी देश में झगड़े हो रहे हैं लड़ाई हो रही है जो भी चीजें फैली हुई है उसका सिर्फ एकमात्र कारण है वो है वुमेन्स औरतें द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैज लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट द ब्रिटिश स्कॉन इन डेथ क्या हुआ था भारतीयों ने जो है अपनी रिस्पेक्ट अपना जो आत्म अपनी जो इज्जत थी सेल्फ रिस्पेक्ट था उसको खो दिया था द ब्रिटिश स्कॉन डेथ ब्रिटिश उस पर राज करने लगे थे द नेटिव आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट इन केपेबल ऑफ ऑनेस क्या हुआ था किसी में भी ईमानदारी नहीं रह गई थी सब जो है उनके गुलाम बन गए थे ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट क्या कहता है वो कि कोई भी भारतीय जो है वो ऑनेस्ट नहीं है तो एक भारतीय उनसे क्या कहता है हाँ अब सही कह रहे हैं कि कहीं पर भी आ, कहीं भी सच मत भरोसा करने के लिए कोई नहीं रहा लेकिन मैं ईमानदार हूँ आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं बिग मर्चेंट्स यहाँ तक कि जो व्यापारी थे द ब्रिटिश वॉन्टेड क्विक प्रॉफिट क्या चाहते थे ब्रिटिश को जल्दी जल्दी फायदा हो दे आर हैवी टेक दिस फोर फार्मर्स टू एबॉर्ड इन देयर फील्ड या तो उनकी जमीन के लिए वो उनसे बहुत ज्यादा कर लेने लगे थे या फिर उनके उन्होंने उन्हें अपनी जो है अंदर में वर्क करने के लिए रख लिया था या फिर अगर उनकी भूमि पर उन्हें काम करवा देते तो उनसे उसके बदले में क्या लेते थे रिवेन्यूज देते थे टैक्सेस देते थे बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप क्या करते थे उनकी सारी फसल उनसे ले लिया करते थे यू आर टिल इन एरियर्स आपको इस बंधन में काम करना पड़ेगा इफ यू डोंट पे टैक्स नेक्स्ट वीक अगर आपने अपना जो एक कर इस हफ्ते का दूसरे हफ्ते में अगर नहीं दिया आई विल सेंड यू टू जेल क्या करेंगे हम आपको जेल में भेज देंगे स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मैथड्स विच गेव दे मोर प्रॉफिट ब्रिटिशर्स ने जल्दी ही दूसरी दूसरी मैथड्स लाना स्टार्ट कर दिया जिससे उन्हें जल्दी जल्दी फायदा होने लगे द गुड मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड इंग्लैंड के जो मैन्युफैक्चर uh, हैं कंपनीज है वो ज्यादा अच्छी है शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी वेन ब्रॉड इन टू इंडिया और वो हमसे कोई भी इम्पोर्ट भी नहीं लेगी इम्पोर्ट टैक्स जो होता है वो भी नहीं लेगी अगर हम भारत में उनका माल मंगवाएंगे तो अ गुड आइडिया ये बहुत अच्छा आइडिया उनके साथ वाले कहते हैं द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉस बिगन टू क्रिपल इंडियस इंडस्ट्री क्या होता है जो दूसरी जो ईस्ट इंडिया की कंपनीज होती थी वो दूसरी देशों की जो होती थी वो भारत में आकर के अपना सामान लाने लगी और भारत का जो आ, खुद का जो होता था काम वो लगभग बंद होने लगा था इन्वेंटली फैमिलीज फॉलोड बिटवीन एटीन ट्वेंटी टू टू एटीन थर्टी थ्री फिफ्टीन लैक इंडियंस डाइड ऑफ स्टीवेशन लगभग फिफ्टीन लैक इंडियंस जो थे वो अपना काम खो चुके थे जो हमारा घरेलू उद्योग था वह बंद हो चुका था छोटे कॉटेजेस बंद हो चुके थे द ब्रिटिश पॉलिसीज यून द एक्सपर्ट आर्टिशियन एंड देयर बिजनेस ब्रिटिश पॉलिसीज ने क्या किया था जो हमारे एक्सपर्ट कलाकार थे हमारे जो बिजनेस मैं थे उनकी सारी चीजें जो है उन्होंने खत्म कर दी थी क्या किया था क्योंकि उनके जगह पर वो दूसरी देशों से जो है काम लाने लगे थे जिसके कारण हमारा इंडियन ट्रेड जो है वो लगभग खत्म हो चुका था फोर्थ पार्ट पेज नंबर थर्टी नाइन पे राजा राम मोहन राय जिनका नाम हमने बहुत सुना है सेवनटीन सेवेंटी टू से एटीन थर्टी थ्री तक इनका वर्क चला है राजा राम मोहन राय अ लर्न मेन फ्रॉम बंगाल बंगाल के एक बहुत ही जानकार व्यक्ति वो थे अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री वो जानते थे कि देश के साथ में क्या गलत हो रहा है लेट अस नॉट डिस्पाइट और 
हमें खुद को जो है खत्म नहीं करना चाहिए और एंशियन कल्चर इज ग्रेट हमारा भारत का जो धर्म है रिलीजन है हमारी जो संस्कृति है वो महान है एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स और हम बहुत अच्छे चीज़ें पा सकते हैं हम बहुत अच्छी चीज़ें अचीव कर सकते हैं वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म और सोसाइटी सबसे पहले हमें हमारी जो सोसाइटी है हमारे समाज है उसे समझाना होगा सस्पेंसेशन हैव बिन ड्रूइंग अस जो हम लोग एक दूसरे के साथ में नहीं है वही चीज़ें हमें खत्म करें हमें एकजुट होना पड़ेगा ही होल्ड हिज वाइफ उमा उन्होंने उन्होंने अपनी वाइफ उमा से ये बात कही काउस आर ऑफ डिफरेंट कलर्स जो गाय होती हैं उनका अलग अलग कलर होता है बट द कलर ऑफ देयर मेल्क इज सेम लेकिन उनका जो दूध होता है उसका कलर एक जैसा होता है दैट इज द वाइट डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस अलग अलग टीचर्स अलग अलग जो शिक्षक होते हैं उनके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इन द सेम लेकिन हर एक धर्म जो बात बताना चाहता है वो एक है चाहे उनको बताने का तरीका अलग अलग होता है ही वॉज अट्रेक्टेड बाय द साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज उन्हें जो साइंस विज्ञान और जो नया मॉडर्न नॉलेज था वो उन्हें बहुत अट्रैक्ट करता था नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक जो नॉलेज होता है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए प्रयोगकात्मक होना चाहिए और साथ ही में जो है वो साइंटिफिक होना चाहिए उसका हर एक चीज़ के पीछे कोई रीजन होना चाहिए ही स्टार्टेड न्यूज पेपर बट द सस्पीशियस ब्रिटिश स्टॉप डेम इन एटीन ट्वेंटी थ्री इसके लिए उन्होंने न्यूज पेपर छपाना स्टार्ट किया लेकिन ब्रिटिशर्स ने एटीन ट्वेंटी थ्री में उसे भी खत्म कर दिया उन्हें नहीं उसको कंटिन्यू करने दिया ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू द इंग्लैंड टू सी वॉट मेड द ब्रिटिश पॉरफुल दैर इट टोल दे वो सी यानी नदी पार करके वो इंग्लैंड में गए क्योंकि वो ये देखना चाहते थे कि ऐसा क्या हो रहा है ब्रिटिश पावरफुल क्यों हो रहे हैं और उन्होंने ये चीज़ जो है उनसे कहीं भी वी एक्सेप्ट यू एस रूलर्स हम आपको एक शासन के रूप में मानते हैं एंड यू मस्ट एक्सेप्ट सब्जेक्ट और अब हम एक विषय के रूप में ले सकते हैं बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज अ रूलर ऑन ऑफ इस सब्जेक्ट लेकिन आपको एक शासक को किन विषयों की उसकी क्या जिम्मेदारी होती है इसको आपको समझना पड़ेगा तभी हम आपको एक शासक के रूप में एक्सेप्ट करेंगे पहले आप हमें अपना विषय माने जिन विषयों पर आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उनके रूप में हमें माने और फिर हम आपको मानेंगे नाउ द टर्न द पेज फिफ्थ पॉइंट पेज नंबर फोर्टी ऑपरेशन ऑपरेशन सेवनटीन से एटीन तक उन्होंने जो चीजें चल बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू अप्रीस इंडियंस ऑपरेस यानी फिर भी उन्होंने इंडियंस को नहीं माना उनको जो है उनके खिलाफ रहे वो हमेशा उनको अपोज किया उन्होंने अपोज करना मतलब किसके खिलाफ होना इन 1880 दे हैड पास रेगुलेशन थर्ड उन्होंने रेगुलेशन थर्ड पास किया जिसके अंदर एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट यानी कि वो जिसे चाहे डायरेक्टली कोर्ट में बिना पेश किए जेल में डाल सकते थे ऑल द टाइम्स ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्यू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्चूज इन प्राइवेट बिजनेस उनके ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स होते थे वो बहुत बड़ी सैलरी लेते थे और उन सैलरी के बदले में अपना प्राइवेट बिजनेस चलाते थे बाय एटीन ट्वेंटी नाइन ब्रिटिश वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वॉट सेवन करोड़ रुपीज टू इंडिया जब ब्रिटिशर्स ने तब एटीन ट्वेंटी नाइन में एक्सपोर्ट किया यानी भारत से बाहर जो है सामान भेजा ब्रिटिश में लगभग सात करोड़ रुपए का तब सेवन करोड़ रुपीज बहुत ज्यादा हुआ करते थे वो उन्होंने भेजा द ब्रिटिश प्रपोज ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियंस इंडस्ट्रीज बिगन टू डाई और लगभग इंडिया की जो इंडस्ट्री थी वो लगभग मरने की कगार पर आ गई थी लगभग खत्म होने चुटकेने की कगार पर आ गई थी तब उन्होंने कंपनी की लूट यानी कि हर एक चीज को जो है खत्म करना शुरू कर दिया गवर्नर जनरल बैंटिंग रिपोर्ट किया उन्होंने फिर से जब वो आए तो उन्होंने कहा द बोन्स ऑफ कॉटन वेब्स आर ब्लीचिंग द प्लांट्स ऑफ इंडिया हमारे यहाँ का जो कॉटन उद्योग है हमारे यहाँ का जो उद्योग है जो बुनाई का जो काम है आर द प्लेस ऑफ इंडिया ये इंडिया में ही चलता है और इससे उन्हें बहुत बड़ा फायदा हो सकता है ऐसा उन्होंने सोचा पेज नंबर फोर्टी सिक्स फोर्टी वन दिस सेटिस्फेक्शन असंतुष्टि उन्हें हुई एटीन से फिफ्टी तक एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन द पर्शियन एंड संस्कृत इंडिया में वो जो भाषा होती है वो उनको उनको पर्शियन और संस्कृत पढ़ाई जानी चाहिए एटीन थर्टी फाइव में इंग्लिश मैन नेम मैक्यूलरी सजेस्टेड अ चेंज और इसके बाद में जो इंग्लिश मैन आए जिनका नाम मैक्यूलरी था उन्होंने इसके अंदर चेंज करने की कोशिश की वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज उन्होंने कहा कि ना तो उन्हें अब पर्शियन पढ़ने चाहिए ना ही संस्कृत उन्हें जो है इंग्लिश के थ्रू पढ़ाना चाहिए तो क्या कहा गया कि यस आई एग्री उनके साथ में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कहा कि यस हम एग्री हैं इस बात से इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्स टू होम द ब्रिटिश गेव पीटी जॉब्स अंडर दैट उन्होंने कहा कि ऐसे इंडियंस 
जो हमारे अंडर काम करते हैं उन्हें हमें इंग्लिश एजुकेशन देनी चाहिए जिससे कि वो हमारे क्लर्क बने रह सके इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल इससे हम एक नई जनरेशन पैदा कर पाएंगे जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगी वी मस्ट एजुकेट और ब्रदर्स हमें हमारे भाइयों को पढ़ाना चाहिए जो हमारे साथ के हैं एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन और उनका नॉलेज बनाना चाहिए जो मटेरियल की कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना चाहिए फॉर दैट वी मस्ट कन्वे और गिवनेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट और इसके लिए हमारा जो आइडिया है हमारी जो सोच है हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को पहले बताना चाहिए 1856, the British had conquered the whole of India. हमने जो पहले वाला मेप देखा था उसके हम देख सकते थे कि हमारा येलो पार्ट यानी इंडियन का राज्य आता था और रेड कम था और इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे येलो में हम देख सकते हैं जो हमारे स्टेट है वो कितने रह गए थे और ब्रिटिश एरिया हमारा कितना बदल चुका था दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन उन्होंने जो इंडियंस की जरूरत थी थी उनको बहुत कम आंकने लगे वो और किंग्स हैव बिकम पपेट्स हमारे राजा उनके हाथ की कठपुतलियां बन चुके थे एंड वी हैव लॉस्ट और ओल्ड जॉब्स और हम हमारी पुरानी नौकरियों को खो चुके थे एंड लैंड्स हमारी जमीन दे आर कन्वर्टिंग और ब्रदर्स और वो सब उन्होंने अपने भाइयों को दे दी थी यू ओनली टॉक हम सिर्फ बात कर सकते हैं डू समथिंग टू ड्राइव देन आउट हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमें ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा सके जिससे कि हम जो है जिंदा रह सके पेज नंबर फोर्टी टू सेवन पार्ट द स्पार्क क्या फिर हुआ किस तरीके से इंडियंस ने स्टार्ट किया अपने लिए लड़ना 1855 से 57 टैक्सेस कंटिन्यू टू रूम द पीजेंट्स उन्होंने जो कर बढ़ थे वो बढ़ते जा रहे थे जिससे हम उसमें पीसते चले गए इन बंगाल द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जमीनें खो दी थी अंडर न्यू लैंड रूल्स और उनको नए जो है नए लगान की उनमें रीति आ गई थी बिकम डिस्प्रेट वो लगभग बहुत ज्यादा फैल चुकी थी 1855 में दे रोज इन द रेबिलियन एंड मैस्टर यूरोपियन एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक लगभग सारे उनके जो शासक थे वो हर जगह पे फेल चुके थे उन्होंने जो है पूरी चीजों को कवर कर लिया था और लगभग इंडियंस खत्म होने लगे थे डिसकनेक्शन डिसकंटेंट वॉज ब्रीविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी टू और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उनमें झगड़े शुरू हो गए थे द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे जो व्हाइट सोल्जर्स होते थे यानी जो अंग्रेज होते थे उनको बड़ी मात्रा में सैलरी दी जाती थी मेंशन टू लीव इन द सर्वेंट और चाहे उनके वो जो नौकर होते थे उन्हें भी बहुत ज्यादा पे किया जाता था वाइट वी गेट अपीटेंस एंड स्लो प्रमोशन लेकिन उनके मुकाबले में इंडियंस को स्लो प्रमोशन भी स्लो दिया जाता था और सैलरी भी कम दी जाती थी द अंग्रेज आस अस टू क्रॉस द सी विथ अगेंस्ट और रिलीजन हमें अंग्रेजों ने कहा है कि हम नदियों को पार नहीं कर सकते इससे हमारा धर्म खत्म हो जाएगा हु इज द टॉपी वाला टू एब्लॉइज अवर एज ऑल कस्टमर्स कस्टम्स कौन टोपी वाले जो है ब्रिटिशर्स है क्या वो हमारे धर्म को खत्म कर देंगे क्या ये टोपी वाले ऐसा कर सकते हैं थॉर्सेज ऑफ अदर सिपोज रिवॉल्टेड और इसी तरीके से आर्मी को बढ़ाया गया लोगों को जागरूक किया गया दे व स्ट्रिप्ट ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स उन्होंने अपनी जो जो उन्होंने जो यूनिफॉर्म्स पहनी थी उन्होंने उनको खोल दिया कि हम अब अंग्रेजों के अंदर में काम नहीं करेंगे फ्यू इंग्लिशमैन हेड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियंस कस्टम्स और द पीपुल्स माइंड कुछ जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने इंडियंस के धर्म को जानने की समझने की कोशिश की उनकी रीति की बातों को समझने की कोशिश की ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स महान ब्राह्मण एक सोल्जर uh, था वहां पे डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बीट इज मेड फ्रॉम द फेट टू काउस एंड पिग्स तुम देख रहे हो कि ये जो गोलियां हैं जो तुम बुलेट से यू हैव टू बाइट इज तुम्हें उसको कच्चा जमाना पड़ेगा मेड फ्रॉम द फैट टू काउस एंड पिग्स और जो हमारे काउस एंड पिग्स है उनके मांस को भी तुम्हें चबाना पड़ेगा तुम ब्राह्मण कहते हो अपने आप को तुम ये सब नहीं खाते वॉट क्या क्या वो जो ब्राह्मण होते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो द वाइट मै हैज डिसीव अस टू माई जो व्हाइट मैन से उन्होंने हमें भी लगभग खत्म कर दिया है सुन चपातीस वर्ड सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज टू टेल द पीपल दैट दे आर इम्पीरियर वुड वॉन्ट देयर सर्विसेज ऐसी ही चीजें जो है रोटी मतलब यानी कि जब उनमें खाना पहुंचाया जाता था तो ये बात भी एक के बाद एक गाँव में पहुंचाने जा, जाने लगी कि जो ये शासक है हमारी सर्विसेज चाहते हैं वो सिर्फ हमसे काम करवाना चाहते हैं हमने जो है फायदा नहीं देना चाहते यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी और लोगों में इस तरीके से जागरूक होना स्टार्ट किया कि यस क्या कहते हैं एक दूसरे के पास में पहुंचाते गए और विलेज जो विलेजर्स थे उनको रेडी करते गए सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमॉन्ग इंडियन सोल्जर इसी तरीके से जो भारतीय जो योद्धा थे वो एक दूसरे को लोटस यानी कमल का फूल देने लगे ये भी एक मैसेज रन में करने का शासन डेट टू द फॉरनर्स और क्या कहने लगे कि हमें इन फॉरनर्स को भगाना है 
द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेटर्स टू द पेट्रियोट जो भी लोग राष्ट्रवादी की भावना रखते हैं हमें उन सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा तभी जो है हम जीत पाएंगे पेज नंबर फोर्टी थ्री एट पॉइंट रिवॉर्ड अब बदले की भावना शुरू हो चुकी थी 1857 में देन देर वॉज अ वॉयेंट अनब्रेक ऑफ द मेरिट और सबसे पहले मेरिट में युद्ध लड़ा गया द सी पॉइस मर्च टू द डेली और वो दहली में आ गया लॉन्ग लाइफ और इम्पीरियर बहादुर शाह हमारे जो शासक है हमारे वो कौन रहेंगे हमारे बहादुर शाह रहेंगे द रिबेलियन स्प्रिट वाइडर और इस तरीके से जो बदला लेने की अंग्रेजों को भगाने की जो जुगड़ थी वो बढ़ती चली गई हर जगह पर फेल गई मैनी लैंड लॉर्ड्स हैज लॉस देयर लैंड लेकिन इसके अंदर क्या बहुत सारे जो मालिक थे उन्होंने अपनी जमीन खो दी बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स पॉलिसी क्यों क्योंकि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी ऐसी थी एंड दे वर सॉर और वो जो है उससे मतलब बहुत कड़वा पर में आ गया था बहुत खटास पैदा हो गई थी द वाइट मैं रूल मस्ट एंड क्या बात होने लगी कि हमें जो है ब्रिटिशर्स का रूल खत्म करना पड़ेगा तभी जो है हम अपने आप को जिंदा रख पाएंगे येस वी विल हेल्प यू दस लोगों में एकता आने लगी उन्होंने कहा कि हाँ हम आपकी मदद करेंगे हम सब एक बन के रहेंगे पेज नंबर फोर्टी फोर नाइन पॉइंट द फाइट फॉर फ्रीडम अब आजादी के लिए युद्ध शुरू हो चुका था एटीन फिफ्टी सेवन मैनी फॉर्मर्स रूल्स लाइक बेगम हजरत महाल बहुत सारे शासन जो है बेगम हजरत के महल में थे फॉर लखनऊ वर्ड बीटर क्योंकि लखनऊ में सबसे पहले युद्ध होने लगा था लखनऊ में कटवाहट आ चुकी थी द वाइट मैन है स्टेकन अवे माई किंगडम क्या कहा था उन्होंने बेगम हजरत ने कि अंग्रेजों को मेरा शासन छोड़ना पड़ेगा मेरा देश छोड़ना पड़ेगा मेरा राज्य छोड़ना पड़ेगा पॉपुलर लीडर्स जैसे कि मौलवी अहमदुल्ला और फाजियाबाद ने लोगों को जो इकट्ठा किया बोलना शुरू किया राइट वेद लाइफ जागो भाइयों जागो द अंग्रेज इज रूनिंग अवर लैंड अंग्रेज जो है हमारी धरती को हमारी भूमि को हमारे देश को हमारे भाई बहनों को खत्म कर रहे हैं हमें उनके खिलाफ लड़ना होगा द ज्वाइन द अनश्योर अगेंस्ट द फॉरनर्स हमें इन अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर काम करना पड़ेगा द पीपुल रोज एवरी हर जगह पर लोग जागने लगे इन बरेली कानपुर और अलाहाबाद में भी ये काम शुरू हो गया अजीमुल्ला खान टोल तात्या टोपे अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे से कहा वी शुड हैव पेशवा नंद साहेब एज योर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंसी हमें जो है पेशवा नाना साहब जो है उनको अपना लीडर अपना नेता चुनना चाहिए इस आजादी की लड़ाई के खिलाफ तभी हम लड़ पाएंगे द पेट्रियोट इज पॉन्स अपॉन द ब्रिटिश हमें हमारी एकता हमारे राष्ट्रवाद की भावना अंग्रेजों को दिखानी पड़ेगी एंड फॉर्ट पिस्ट बैटर्स ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया और पूरे उत्तरी राज्य में जो है हमें लड़ाई के लिए धाबा बोल देना चाहिए एट इयर्स ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसिव्ड अ बुलेट इन हिस्स रिस्ट जो आठ साल के राजा कुंवर सिंह थे उन्होंने भी जो है बिहार में एक बुलेट ले ली अपनी आ, रिस्ट में और कहा कि मैं भी लड़ाई करूंगा मदर गंगा हे माँ गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू और क्या कहते हैं अपना हाथ जो है अपनी दैट मीन्स अपना जो हाथ है उस पर गोली मार लेते हैं और वो जो अपना लहू होता है अपना जो खून होता है वो गंगा माँ को चढ़ाते हैं और क्या कहते हैं कि ये मेरा आखिरी और वही मेरी आखिरी प्रणाम है आपको क्योंकि इसके बाद मैं रहूँ या ना रहूँ मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने जा रहा हूँ तो इस तरीके की हमारी आज़ादी की लड़ाई किसी शुरू हुई उसके पहले के जो सौ साल थे वो कैसे रहे इसके बारे में हमें इस ग्लिम्स ऑफ हिस्ट्री में बताया गया है तो स्टूडेंट रीड दिस पोएम रीड दिस हिस्ट्री अगेन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द राइटर वांट टू से व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ अवर इंडिया दैट इज टू मच इंटरेस्टिंग सो एंजॉय दिस चैप्टर आई सेंड यू द नोट्स ऑफ दिस पीडियो इज इन अवर लेक्स लेक्चर जस्ट इंजॉय दिट रीड इट इट अगेन थैंक यू सो मच Have a nice day and the name of the writer is from our freedom movements एस डी सावंत जी ने ये जो है पूरा हिस्ट्री ऑफ गेम्स दिखा है उसकी जो है छोटी छोटी पिक्चर्स आप देखते हैं वो उन्होंने खुद जो है उसे लाया है इसके अंदर पिक्चराइजेशन उन्होंने इसका किया है स्टूडेंट्स जस्ट स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू सो मच रीड द चैप्टर अगेन हैव अ नाइस डे